హలో స్టూడెంట్స్ మొబైల్ సైన్స్ లాబ్కి స్వాగతం నేను రాజేష్ కన్నా ఇప్పుడు మనం పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయోగపూర్వకంగా మనం చేసి చూద్దాం సో ఈ ప్రయోగం చేయడానికి మనకి ఒకటి హ్యాండ్ డ్రిల్ అవసరం ఉంటుంది హ్యాండ్ డ్రిల్తో పాటు మనం ఒక బోర్డ్ పైన ఒక మనిషి బొమ్మ మరియు దానికి వెనకాల జైల్ ఊసలు అనేది మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు బొమ్మలు ఉన్న ఈ బోర్డ్ని ఈ హ్యాండ్ డ్రిల్కి పైన నేను అమర్చుకోవడానికి ఒక మెటాలిక్ ఫ్రేమ్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది మనం ఈ బోర్డ్ని తీసుకొచ్చి ఈ మెటాలిక్ ఫ్రేమ్లో పెట్టుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒకవైపు మనిషి మరోవైపు మనకి జైల్ ఊసలు కనబడుతున్నాయి నేను ఈ హ్యాండ్ డ్రిల్ సహాయంతో దీన్ని మెల్లిగా తిప్తా ఉంటాను అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీరు గమనించాలి ఓకే ఇక్కడ గమనించి చూడండి నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని మెల్లిగా రొటేట్ చేస్తున్నానో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ముందుగా చూస్తే జైలు ఊసల ఒకవైపు ఇప్పుడు మనకి మనిషి ఒకవైపు కనబడుతున్నాడు రెండు వేరువేరుగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని కొంచెం స్పీడ్గా తిప్పడం స్టార్ట్ చేస్తున్నానో అక్కడ మీరు ఏం గమనిస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న మనిషి మనకి జైల్లో ఉన్నట్టుగా జైల్లో కూర్చున్నట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది అంటే రెండు బొమ్మలు ఒకేలాగా కలిసిపోయినట్టుగా మనకు కనబడుతున్నాయి అంటే ఎప్పుడైతే నేను ఎక్కడైతే తిప్తున్నానో ఒకదానిపైన ఒకటి ఓవర్లాప్ అయ్యి మనకి ఆ మనిషి జైల్లో కూర్చున్నట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది సో దీన్నే మనం పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్ అని చెప్తాము దృష్టి స్థిరత్వం ఇది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే ముందుగా చూసినట్లయితే మనకు రెండు వేరువేరుగా ఉన్నాయి కానీ ఆ రెండు వేరువేరుగా ఉన్నవి ఒకే వస్తువులాగా కలిసిపోయినట్టే కనబడడానికి కారణం మనం ఏదైనా ఒక వస్తువును చూడడానికి వన్ బై ఎయిట్ సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటాం మన కళ్ళు చూడడానికి వన్ బై ఎయిట్ సెకండ్స్ టైం అనేది అవసరం సో అంతకంటే తక్కువ టైంలో చూసేంత శక్తి మన కంటికి లేదు వన్ బై ఎయిట్ అంటే ఒక సెకండ్ని మనం ఎనిమిది భాగాలుగా చేసుకోవాలి అందులో ఒక పార్ట్ ఒక భాగం ఏదైతే ఉందో అంత తక్కువ టైంలో మనం ఒక వస్తువును మాత్రమే చూడగలుగుతాం ఇక్కడ వన్ బై ఎయిట్ సెకండ్స్లో మనకి ఏమవుతుంది హ్యాండ్ డ్రిల్ సహాయంతో మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు స్పీడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే రెండు వస్తువులు కలిసినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఉదాహరణకి మనం ఇంట్లో ఫ్యాన్ చూస్తూ ఉంటాం ఫ్యాన్కి మూడు రెక్కలు లేదా నాలుగు రెక్కలు ఉంటాయి మనం దాన్ని ఒకటో నెంబర్లో పెట్టినప్పుడు రెగ్యులేటర్ సహాయంతో స్లోగా తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది ముందుగా చూస్తే మూడు లేదా నాలుగు రెక్కలు ఆయిల్ స్టీజే కనబడతాయి దాన్ని కొంచెం స్పీడ్ తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి కొన్ని ఎక్కువగా కనబడతాయి అదే ఇంకొంచెం స్పీడ్ పెట్టినప్పుడు లేదా చాలా స్పీడ్లో పెట్టినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ అసలు రెక్కలు ఉన్నట్టుగా కనబడదు ఓన్లీ ఒక రెక్క మాత్రమే మనకు కనబడుతుంది అంటే ఉన్న మూడు రెక్కలు నాలుగు రెక్కలు కాదు కేవలం ఒకటే పెద్ద రెక్కలాగా మనకు కనబడుతుంది అంటే ఒక రెక్క పైన ఒకటి ఓవర్లాప్ అయిపోయి అన్నీ కలిసిపోయినట్టుగా మనకు కనబడడం జరిగింది ఇదే మనం వీడియో షూటింగ్స్లో లేకుండా చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో కూడా గమనిస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టామ్ అండ్ జెర్రీ స్టోరీస్ చూస్తూ ఉంటాం మనం టీవీ లోపల అక్కడ ఏం జరుగుతుంది టామ్ అండ్ జెర్రీ లోపల లేదా ఒక చిన్న ఫైట్ సీన్ చూసుకున్నా కూడా ఒక విలన్ ఒక హీరో మనం చూసినట్లయితే కత్తి పట్టుకొని వస్తూ ఉంటారు కత్తి తీసుకొని ఇలా షూట్ లోపల వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ యాంగిల్లో వచ్చేసి కత్తితో మనం విలన్ని పొడవడం జరుగుతుంది లేదా విలన్ వచ్చేసి హీరోని పొడవడం జరుగుతుంది సో దాన్ని మనకి ఎంత ఫాస్ట్గా చూపిస్తారు అక్కడ వాళ్ళు చేసేది అక్కడ ఏంటి అంటే పద్దెనిమిది కంటే ఎక్కువ ఫొటోస్ వాళ్ళు ఒక సెకండ్కి తీసేసి ఏం చేస్తారు ఫాస్ట్గా పంపించడం జరుగుతుంది చిన్న చిన్న ఫొటోస్ తీసేసి ఒక సెకండ్ లోపల పద్దెనిమిది కంటే ఎక్కువ ఫొటోస్ని ఫాస్ట్గా రోల్ చేయడం వల్ల అది ఈజీగా మనం ఇలా డైరెక్ట్గా పొడిచినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది టీవీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అని చెప్పేసి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అంటే మనం ఒక సెకండ్ లోపల క్లియర్గా అక్కడ ఉన్న ఫోటో చేసిని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పంపించడం వల్ల మనకు అది మూవ్ అయినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది సో ఇదంతా కూడా దృష్టి స్థిరత్వం ఇందుకే మనం చూసుకుంటాము ఓకే సో ఇప్పుడు అర్థమైపోయిందా మనం వీడియోస్ కానీ సినిమాలు కానీ లేకుంటే మన ఇంట్లో ఫ్యాన్ కానీ ఇవన్నీ ఉదాహరణలతో మనం పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇదే విధంగా ఇంకొక చిన్న బోర్డు ఉంది చూడండి ఒకసారి ఈ ప్లేస్లో మళ్ళీ నేను ప్యారెట్ పెట్టడం జరిగింది 
ఒకవైపు ప్యారెట్ ఇంకోవైపు కేజ్ రామచిలక మరియు పంజరం ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని గమనించండి రామచిలక పంజరంలో ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది కదా ఓకే సో ఇక్కడ కూడా రెండు వేరు వేరు వస్తువులే కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఇలా తిప్పుతున్నానో ఒకదానిపైన ఒకటి ఓవర్లాప్ అయిపోయి మనకు రామచిలక పంజరంలో ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది ఓకే ఎంజాయ్ చేస్తారా చాలా గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్